Bueno, de, de inmediato, de inmediato ya tenemos listo a nuestro próximo invitado. Interesante, le cuento un poquito de Genaro Bamondes, él es pastor, y nos va a hablar del lanzamiento muy interesante de un libro, escuche el título, escuche, una iglesia relevante para una sociedad en cambio. ¿Cómo hacer que la iglesia sea relevante en una sociedad que ya abandonó los, los principios que la formaron y que está en constante evolución y crecimiento? ¿Cómo no quedarnos atrás sino seguir siendo sal y luz de la tierra? Es el tema del libro de nuestro pastor eh, Genaro Bahamondes, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido Genaro, ¿cómo está? <risa> Qué bueno, para mí también, mi querida hermana, es un gusto de poder estar en contacto con usted y con todos quienes están siguiendo este programa a esta hora de la mañana. Pastor, eh, eh, me encantó el título de su libro, Cómo ser una iglesia relevante en medio de una sociedad que está ¿verdad? en este constante cambio y evolución. Lo podemos ver en nuestro país constantemente. ¿Cuáles son los aspectos donde usted cree que la sociedad necesita una iglesia que sea más relevante? Bueno, habría que comenzar diciendo, mi querida hermana, que en la iglesia, a través de su historia, eh, ha sido un elemento o un organismo que ha influido en la sociedad de una manera enorme, especialmente en la sociedad occidental. Y en el, la introducción de este libro, yo hago una presentación de lo que ha sido la labor de la Iglesia a través de su historia, eh, finalizando en la influencia que ha tenido eh, en nuestro país desde los orígenes mismos de la República, cuando en el año 1821 el propio Enardo Higgins invitó a Mr. Thompson a iniciar el proceso de educación eh, el sistema de las escuelas Lancaster hasta el presente donde realizamos como iglesia una enorme labor social creando centros de rehabilitación hogares de protección de menores colegios, comedores abiertos es decir que sin duda la iglesia ha sido un ente de influencia en nuestra sociedad sin embargo hay que señalar que si nosotros no prestamos cuidado al cambio social que hoy día se vive, la Iglesia puede quedar eh, relegada a un plano inferior y perder esa trascendencia que ha tenido durante el tiempo. Esa es la razón, en primer lugar, por la cual he escrito este libro. Así es, y la influencia de la Iglesia es... Su, digamos, su arma de batalla, Jesucristo nos mandó a hacer sal y a hacer luz de la tierra, o sea, a ejercer una influencia poderosa con la sola presencia, imagínense con las acciones que podemos llevar a cabo. Pastor, este libro usted lo va a lanzar el próximo día 30 de octubre. ¿Cómo se puede acceder a este libro durante eh, la presentación y después? Eh, bueno, el día 30 de octubre, a las 20 horas, Queremos hacer un lanzamiento del libro a través de las redes sociales, utilizando especialmente eh, Facebook y, y YouTube. Y entonces eh, queremos invitar a todos los hermanos y amigos a participar de, de, de esta actividad, donde también tenemos invitados a, algunos, a algunas de nuestras autoridades acá locales. Y el cómo puede conseguirse, yo mire, quisiera señalar eh, al respecto dos cosas. La primera de que para todos los pastores, yo tengo, eh, el, quiero obsequiar eh, ese libro. Los pastores que mm. se contacten conmigo, yo les hago llegar el libro como un regalo, como un obsequio. Eh, ahora, si quiere comprar algún otro ejemplar, bueno, yo tengo en mi poder algunos. Eh, sin embargo, lo segundo que quiero señalar es que el libro, a través de ediciones cristianas, que está en una casa editorial eh, que está en Miami, Florida, eh, van a, eh, ya subieron tres libros míos, porque este es el quinto libro que escribo. Entonces, eh, el libro, el perfil del líder, eh, Huellas del Sembrador, 
y este que es una iglesia relevante para una sociedad en cambio van a subir a la plataforma, están en la plataforma Amazon eh, en las redes sociales entonces se puede comprar de esa manera ahí o conseguir eh, el libro eh, de una manera digital pero yo tengo en el papel escrito el, el libro acá eh, en Osorno Ah, perfecto. Entonces usted dice que todos los pastores que quieran acceder a este libro, entonces tendrían que comunicarse directamente con usted y ponerse de acuerdo con los gastos de envío para que, para que usted se los regale. O sea, su intención es regalárselo a los pastores. Eh, es. Le quiero preguntar por qué esta intención, dígame. ¿Cómo? No le escuché muy bien. Usted tiene la intención de regalarle este libro a los pastores, según entendí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál, eh, ¿Por qué usted tiene esta necesidad de ponerle gratuitamente este material que sabemos que tuvo un costo para usted? Mire, en primer lugar, eh, como pastor, eh, el trabajo de escribir para mí no es un, no es un asunto de, de, de lucro, sino de servicio. Sí. Y, y considero que eh, si nosotros queremos producir cambios en la iglesia, entonces los primeros que tenemos que cambiar... Eh, algunos de nuestros paradigmas somos nosotros mismos los líderes de esta, los pastores. Entonces, por eso es que eh, mi intención es obsequiar este libro a los pastores, que se contacten conmigo. Eh, vamos a colocar ahí seguramente el número de mi teléfono o WhatsApp y para que de esa manera después nosotros ya pasada la... Eh, este, esta cuarentena que tenemos podamos comenzar a hacer el envío de los libros a todos los pastores que necesiten o que deseen obtener una copia de este Magnífico, de verdad que me encanta oír esto, le pregunté, me imaginaba que será la respuesta, pero quise escucharla de usted mismo, así, así debe ser y poner a la disposición de Dios, claro no, no me refiero a que el, que el que venda sus libros lo esté haciendo mal, sino que qué bueno que haya alguien que, eh, que tenga esta visión y quiera dar por gracia lo que por gracia recibió. A ver, Pastor, eh, en este sentido, eh, podemos ver la, la, el lanzamiento del libro por el Facebook Live y también lo podremos ver por el canal de YouTube. Podremos sí. ver el lanzamiento. Esta ceremonia de lanzamiento, ¿le gustaría adelantarnos un poquito del contenido? Aunque quizás no todo, pero ahí, que podremos eh, tener ese día? Eh, es, la comunicación no está muy clara, mi hermana. Así que las últimas palabras no, la, no las escuché muy bien. ¿Qué vamos el día del lanzamiento? ¿En manos de quién estará? ¿Quiénes estarán presentando? Además de lo obvio, que es el lanzamiento del libro, ¿qué, qué podremos recibir ese día? Eh, eh, bueno, el, ese día vamos a presentar el libro, lo va a hacer el, el pastor Miguel Ángel Núñez, que es el pastor de la iglesia luterana. Eh, y estaremos también junto a otro pastor que va a estar orando para que el libro pueda servir de bendición a, a donde quiera que llegue. Nosotros no sabemos el alcance que puede tener la, el, un documento de esta naturaleza, puede llegar a cualquier lugar y queremos entonces estar orando para que sirva de bendición. Muy bien, Pastor. Eh, interesante entonces, importante, recuerde que es este próximo viernes, no, es, no falta tanto, cuando yo le digo 30, no, no, no lo vea muy lejos, es este próximo viernes entonces a las 20 horas, 8 de la noche, eh, tanto por Facebook eh, Live como por YouTube. El Facebook Live, ¿cuál es el nombre, Pastor? Para eh, que la gente entre. Nueva Vida Osorno. Perfecto. Eso es, es el canal de YouTube, Nueva Vida Osorno. Y el Facebook es pr.genarobahamondes, así que es bien fácil. Perdón, ¿lo puedes repetir? Eh, en Facebook es pr.genarobahamondes y en YouTube es Nueva Vida Osorno. Muy bien, ahí está entonces toda la información para este próximo viernes. Que usted no se pierda el lanzamiento y por supuesto ya escuchó lo que dice el pastor. Si usted quiere adquirir este libro, quiere tenerlo, puede encontrarlo en las plataformas de compra virtual como Amazon o puede escribirle directamente al pastor a través de su eh, página, de su muro en Facebook y él se lo, va a, se lo ofrece gratuitamente. Ahí cuando usted hable con el pastor, usted se pone de acuerdo acerca de los costos de envío porque eh, entiendo que usted está allá en Osorno, pastor. Sí. A agregar, hermana querida, que el, la sociedad nuestra ha cambiado. 
eh, Chile mismo no es el mismo de 40 o 50 años atrás. Entonces, si nosotros como líderes de la iglesia, como pastores, no hacemos un alto y reflexionamos sobre el panorama que estamos hoy día enfrentando y cómo la iglesia puede seguir siendo trascendente en medio de esta sociedad en cambio, entonces, en, como dije, vamos a quedar como una organización eh, desplazada del contexto social. Y es eso lo que nosotros no debemos permitir. Hay un pasaje en Ezequiel, el capítulo 13, el verso 15 y 16, donde se dice, dice que el profeta Ezequiel se sentó entre los que estaban desterrados eh, en Babilonia. Él se sentó ahí en medio de ellos durante siete días para escuchar y ver cómo era la situación de su pueblo en aquel entonces. Y posteriormente, después de tener ese tiempo de reflexión, mirando, escuchando todo lo que ocurría, le vino la palabra del Señor, es decir, le vino el mensaje para poder entregar al pueblo en aquella ocasión. Y yo creo que es eso mismo lo que debemos hacer nosotros, los pastores, los líderes, la iglesia en general. Eh, detenerse en esta marcha que llevamos acelerada eh, y hacer un alto. Y de la misma manera como lo hizo el profeta de antaño, eh, poder detenernos para mirar el mundo, para escuchar al mundo, para poder saber lo que está ocurriendo. Y entonces nos va a venir el mensaje de Dios para poder entregarle a esta sociedad que estamos enfrentando hoy día. Entonces el evangelio que hoy predicamos es el mismo que se predicaba 50, 40 años atrás, pero el envoltorio en el cual debe ir este es el que tiene que cambiar. Me explico, la base del evangelio, el fondo ese no podrá cambiar, no debería cambiar nunca. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero la forma, los métodos, las estrategias como para llevar ese mensaje al hombre de hoy es el que nosotros tenemos que eh, 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 ahí cuestionarlo y ver qué estamos haciendo para llegar bien con el mensaje al hombre de hoy y no al hombre de 40 años atrás. Muy interesante, muy importante su planteamiento. Efectivamente, las necesidades de las personas están ahí. La palabra no cambia, pero la forma de entregarla sí debe ir evolucionando sí. de acuerdo a los tiempos. Pastor, le quiero preguntar, usted como, como parte de la sociedad chilena también estuvo eh, atento a este proceso de plebiscito que vivimos el domingo pasado. ¿Tiene usted alguna eh, impresión al respecto? Eh... Eh, precisamente de que la gente eh, desea cambios. Entonces, eh, la gente de afuera, la gente del mundo, está pidiendo para el contexto político-social cambios reales, verdaderos. Fue eso, el 80% de la población eh, optó por eso, por ese camino de una nueva constitución. Entonces, si nosotros miramos ese aspecto como un ejemplo, entonces, con mayor razón nosotros, como iglesia, también debemos examinarnos y hacer los cambios necesarios para poder llegar con el Evangelio, como yo he dicho, al hombre de hoy y no al hombre de ayer. Porque en muchas partes la iglesia está predicando, pero con estrategias añejas claro. que ya no, no tienen el efecto que tuvieron en su principio. Entonces, tenemos que hacer una revisión de, y, y tenemos que configurar también como iglesia un nuevo mapa para poder guiarnos en, estas, en este tiempo que nos resta estar aquí en la tierra antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, es, es, es muy interesante, Pastor, su planteamiento, lo que dice, porque cuando uno está muy centrado a la interna de la iglesia, muy ensimismado, no nota los cambios y no ve lo que necesita la gente, le sigue dando lo mismo, pero es porque no está conociendo su entorno. Y esto eh, bien, como dice usted, demanda un conocimiento de la sociedad actual. En ese sentido, eh, y durante esto, esto que, que inició el domingo, el proceso eh, de plebiscitario, ¿cuál cree usted que debería ser el nivel de participación de la Iglesia en la elaboración de una nueva Carta Magna? 
Claro, tenemos que estar muy atentos a quienes van a, van a ser lo, los constituyentes, es decir, los que van a, a elaborar este, este nuevo documento. Estar atentos para poder tener, nosotros como pastores, como líderes, y tenemos una responsabilidad frente a eso, un acercamiento hacia ellos para poder darles a conocer cuáles son nuestras preocupaciones. Porque antes de este plebiscito, eh, nosotros estábamos preocupados en el sentido de que si se optaba por una nueva carta magna eh, y saliendo como se decía de cero, se corre el riesgo de que queden fuera ciertos derechos que están consagrados en la constitución actual y que favorecen eh, tremendamente a la iglesia. Eh, entonces, eh, nosotros hoy, y también libertades, partiendo como el, por lo que es el concepto de familia, la libertad de expresión, la libertad de culto, y, y podríamos seguir enumerando otras libertades como la patria potestad de los padres, de poder criar y enseñar a sus hijos de acuerdo a, a los valores que estos profesan. Entonces pensamos que eh, muchos de nosotros y al temor que había de que al iniciar una constitución de cero esto, o algunos de estos valores eh, quedasen fuera. Entonces, ahora, cuando vemos que hay una enorme cantidad de nuestra población, el 80% que está de acuerdo a un cambio de nuestra Carta Magna, el deber que tenemos nosotros como pastores, como líderes de las iglesias, es estar muy atentos a quiénes van a ser estas personas que van a redactar esta carta magna y acercarnos a ella, a ellos, porque no podemos estar encerrados. Yo creo que este es un cambio de claro. que en este libro que tengo, querida hermana, que presentar el, el viernes, yo lo dejo claro, los, la iglesia no puede estar encerrada dentro de sus cuarteles, la iglesia no puede estar encerrada en sus cuatro murallas. Uh -huh. Nosotros hemos sido creados como iglesia para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Pero a mí me enseñaron cuando me convertí a Cristo hace ya muchísimos años, porque yo cumplo pronto 50 años de pastor, así que imagínense, y voy a cumplir 70 años de edad. Así que conocí al Señor en mi adolescencia. Pero me enseñaron de que una vez convertido a Cristo, yo tenía que poco menos salirme eh, eh, bajo el paradigma de salir del mundo, de no hacerse amigo del mundo, dejar todo. Entonces yo dejé el deporte que me gustaba, tuve que dejar, se enseñaba que la política era mala, que era poco menos que sanar, eh, era satanizar la política en esa época. Entonces muchas cosas que, que, que afectaron a una generación. Yo fui parte de esa generación donde todo era malo, todo era prohibición. A las mujeres se les prohibía cortar el pelo, pintarse un poquito, usar el pantalón y etcétera, etcétera. Esta es una realidad que vivió la iglesia, pero nosotros hoy día estamos frente a otra sociedad y tenemos que tener otra mirada, otra óptica, otra cosmovisión. Y entonces, frente a esto de, de la nueva constitución, tenemos que acercarnos a esta gente que van a redactar el texto para darles a conocer nuestros planteamientos y cuál es el, es, el, es el deseo de la iglesia. Entonces, porque difícilmente nosotros vamos a estar ahí en el proceso mismo, pero sí podemos hacer llegar nuestras opiniones eh, a, a esta gente que va a estar involucrada en ello. Muy bien, Como muchísimas bien, una gracias. Una conversación muy interesante con un político de aquí de nuestra zona y, y, y precisamente conversábamos de eso, estar atentos a quiénes van a ser los constituyentes y nosotros como iglesia poder acercarnos a ellos para hacerle los planteamientos necesarios. Claro. Muchísimas gracias por esas impresiones, eh, Pastor Genaro Bahamondes. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recordar entonces que el lanzamiento de su libro Una Iglesia Relevante para una Sociedad de, de Cambio estará siendo eh, lanzado um, al, eh, al escrutinio público, por decirlo así, el próximo eh, día 30, viernes 30, 8 de la noche, plataformas virtuales, eh, YouTube y eh, bueno tenemos el fanpage ahí en Facebook. Muchísimas gracias, Pastor, y esperamos que le vaya muy bien. Ya, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Y siempre estamos aquí para servir. Bienvenidos a Osorno, 
a la, a la zona acá cuando se pueda, ¿no es cierto? Bienvenidos a la zona de la carne y de la leche. Oh. Así que, bienvenidos. Que Dios les bendiga mucho y les prospere el trabajo que están haciendo ahí a través del canal. A usted también. Muchísimas gracias. Recibimos eso y ojalá también poder ir a visitar Osorno, que no lo conozco. Señores, vamos a una pausa comercial, ¿le parece? Acompáñenos, no nos cambie. Somos el matinal que te bendice. Regresamos. Sí, de verdad.